அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்போ ஜியோஜி புராவில் டுட்டோரியல்ஸில் நம்ம இப்போ மூ டூலையும் பாயிண்ட் டூலை பற்றி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஜியோஜி புரா நம்ம ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த மூன்ற டூல் எதுக்குன்னாக்கா நகர்த்துறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்படி நகர்த்துறதுக்கு நம்ம பயன்படும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் டூலை வச்சு என்னென்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டுங்கிறது ஒன்று இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஏ போட்டு டாட் இருக்கும் இந்த பாயிண்ட் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் டூலு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ டூ கமா த்ரீயில் ஒரு பாயிண்ட் குடிக்கும் இப்போ இந்த முறையில் நான் என்ன பண்ண முடியுது நாம் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் குடிச்சிருக்கிறேன் அதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் ஏ வந்து டூ கமா டூ அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியுது அல்ஜிப்ரா வியூவில் தெரியுது ரைட்டுங்களா இப்போ இதனுடைய பேர் ஏ அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது அதை தெரியாமல் பண்ணணும்னாக்க ஸோ லேபிள்ங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னாக்க ரைட் பாருங்கள் இப்போ ஏங்கிற பாயிண்ட்டு தெரியலை இப்போ ஸோ லேபிள் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணால் ஏங்க வந்துடும் முதல்ல இதை புரிஞ்சுக்குவோம் அடுத்தது என்னுடைய அப்புள்ளியே நான் அவுத்துறதுக்கு ஆன அடிச்சிடலாம் திருப்பி நம்ம புள்ளியே வர வளைக்கலாம் ஸோ இப்போ இது மேலே தான் வச்சு கிளிக் பண்ணணும் இப்போ புள்ளி காணா பண்ண பிறகு நமக்கு தெரியாமல் போயிடும் அப்போ இங்கே போயிட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் மாதிரி தெரியுதா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பாயிண்ட் தெரியும் ஸோ இப்போ இந்த கிளிக் பண்ணால் பாயிண்ட் காணா போயிடும் ஸோ இந்த இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறோம் அதே வேலையை நான் என்ன செய்ய முடியும் இங்கேயும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் ஷோ ஆப்ஜெக்ட்னால் காணா போகிறத பார்க்கலாம் மறுபடியும் ஷோ ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்தா வரும் அதே மாதிரி லேபிள் தெரியணும்னா லேபிள் தெரியணும் அப்படின்னா அப்படி பண்ணிடலாம் லேபிள் தெரியணும்னா அப்படி பண்ணிடலாம் சரி சார் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் இதே மாதிரி ஏ வந்து புள்ளி வந்து ரெண்டு கம்மா ரெண்டுனா கிராஃபில் குடிக்கிற மாதிரி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகும்போது அதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஷோ லேபிள்ங்கிற ஆப்ஷனில் நேம் மட்டும் அதாவது ஏங்கிற நேம் மட்டும் தான் தெரிஞ்சுது அதுக்கு கீழே நேம் அண்டு வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா இப்போ இதை கொடுத்துட்டு இங்கே பாருங்கள் ஏ ரெண்டு கம்மா ரெண்டு இப்போ இந்த புள்ளியை இந்த மூவ் டூவில் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நகர்த்த முடியும் இப்போ நகர்த்தும் போது அதனுடைய கோஆர்டினேட்ஸ் மாறுறத நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் ஒய் ஆக்சிஸ்லேருந்து எவ்வளோ தூரங்கிறத மாறுறத நம்ம பார்க்க முடியுதா பார்க்க முடியும் ஸோ இப்போ இதுக்கு பதிலாக நான் வந்து இப்போ ஒரு புள்ளியை நான் குறிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது நான் இப்படி இந்த ரெண்டு கம்மா ரெண்டை குறிக்கும் போது இப்படி கொஞ்சம் தள்ளி குறிச்சிட்டாலும் என்ன ஆகிடும் இந்த ஃபால்ட் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ நான் கண்ட்ரோல் யூஸர் கொடுத்துட்றேன் இப்போ நான் அக்யூரேட்டாக குறிக்கணும்னா இந்த இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இன்புட் பாரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பி அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை நான் குறிக்கிறதா வச்சுக்கோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராக்கெட் ஆரம்பித்தா அதுவே க்ளோஸ் பண்ண ப்ராக்கெட்டாக வந்துடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சால் போதும் நம்ம எந்த பாயிண்ட்டை குறிக்கணும் இப்போ ஃபோர் கமா ஒன்னாக நான் குறிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோம் ஃபோர் கமா ஒன் கொடுத்த உடனே பார்த்திங்கன்னா அங்கே பிங்கிற பாயிண்ட் வந்துருக்கிறத பார்க்கலாம் தெரியுதா இப்போ இதுக்குன்னா அந்த லேபிளோட ப்ளஸ் அந்த பாயிண்ட்டும் தெரியணும்னா நான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னேன் இங்கே ரைட் கிளிக் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போயிட்டு இந்த ஷோ லேபிளுக்கு கீழே என்ன இருக்குது கிளிக் பண்ணும்போது நேம் அண்ட் வேல்யூ இப்போ தெரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு சரி இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியுது மூவ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் இதை நகராமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போகும்போது இங்கே பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு தெரியுதா இதை கிளிக் பண்ணிட்டால் என்ன ஆகும்னா இப்போ இந்த புள்ளியை நான் ஊற்ற முடியுமான்னு பார்ப்போம் ஊற்ற முடியல பார்த்தீங்களா அப்போ ஒரு புள்ளியை நம்ம நகராமல் செய்யணும்னாக்க ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜ ஆப்ஜெக்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அதை நகர்த்தக்கூடிய புள்ளியாக மாற்றணும்னா என்ன செஞ்சால் போதும் மறுபடியும் போயிட்டு இந்த ஃபிக்ஸ் ஆக்ஜெக்ட்டுங்கிறத எடுத்து விட்டுட்டோம்னாக்க இந்த புள்ளியானது நகரக்கூடிய புள்ளியாக மாறுறதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு புள்ளி பர்மனண்ட்டாக ஒரு இடத்துல இருக்கணும்னாக்க அதுக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துடணும் ஃபிக்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துட்டோம்னாக்க நாங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கும் சரி அடுத்ததான் இப்போ இந்த புள்ளியெல்லாம் நகருது அதே இடத்துல இப்போ நான் இப்படி ஒரு புள்ளி குறிக்கிறதா வச்சுக்கோமே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே ஒரு புள்ளி அதாவது ஆறு கமா ஜீரோவில் ஒரு புள்ளி குறிக்கிறேன் இப்போ இந்த புள்ளி பாருங்கள் வேறு கலரில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் தெரியுதுங்களா வித்தியாசம் தெரியுதா இப்போ இதில் வந்து நாம் மூவ் டூவில் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மேலே மட்டும்தான் இதை நகர்த்த முடியும் எக்ஸ் சைடு என்ன பண்ணவே முடியாது நகர்த்தவே முடியாது இப்போ இது இதில் ஒரு பிரச்சனை அப்போ இது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது கோட்டின் மீது உள்ள புள்ளி இது வந்து ஒரு பிளேனில் இருக்கக்கூடிய புள்ளி இது கோட்டின் மீது
நம்ம எக்ஸ் எக்ஸ் மேலேயோ ஒய் எக்ஸ் மேலேயோ கொண்டு வந்து வைக்க முடியுமானு முடியும் இங்கே பாருங்கள் நான் வைக்கிறேன் வைக்க முடியுதா ஸோ இப்போ நம்ம புள்ளிகளை குறிக்கும் போது இந்த விஷயத்தில் கவனமாக இருக்கணும் இதோடைய இதில் ட்ரேஸ் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ இந்த அனிமேஷன் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு இந்த பட்டன் தெரியுதா இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை கிளிக் பண்ணோடனே ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன் ட்ரேஸ் ஆன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் எதுக்கு இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா இப்போ இதை கிளிக் பண்ணாக்க இப்போ பாருங்கள் அந்த ட்ரேஸ் தெரியுது அந்த புள்ளி நகரும் போது அதனுடைய ட்ரேஸ் ஆனது தெரியும் சரியா இப்போ இந்த புள்ளியில் இன்னும் என்னென்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பீங்கிற புள்ளிக்கு ரீநேம் பண்ணலாம் இப்போ பீங்கிற புள்ளியை பதிலாக நான் என்னென்னு கொடுக்கலாம் டி அப்படின்ற மாதிரியோ வேறு ஏதாவது பேர் கொடுக்கணும் டின்னு கொடுத்துக்கலாம் கொடுக்க முடியுதா ஸோ ரீநேம் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு கீழே இந்த புள்ளியை நான் டெலிட் பண்ணலாம்னா டெலிட் பண்ணலாம் நார்மலாக நம்ம அந்த புள்ளியை செலக்ட் பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணுற கீபோர்டில் அழுத்தினாலும் போயிடும் சரி சார் இந்த கலர் எனக்கு ப்ளூவில் இருக்க வேணாம் வேறு கலர் கொடுக்கணும் ஆப்ஜெக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல கலர் தெரியுதா இந்த கலரை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த கலர் செய்யணும்னாலும் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இது வந்து புள்ளியோட கலரும் அந்த அதனுடைய லேபிளும் மாறுறது தெரியும் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பாயிண்ட்டுடைய சைஸ் இப்போ இது சின்னதாக இருக்குது அதே புள்ளியை நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பெரிய புள்ளியாக மாற்றலாம் இப்போ நம்ம போகும்போதுங்கிறது சைஸ் பெரிய ஸோ இப்போ இதுதான் அந்த புள்ளியினுடைய சைஸ் அந்த பாயிண்ட் வந்து வட்டமாக தான் இருக்கணுமானாக்க நீங்கள் ஒரு பெருக்கல் குழி மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ இதனுடைய சைஸ் பெருசாக இருக்கும்போது அந்த வித்தியாசம் தெரியும் தெரியுதா இப்போ அதே புள்ளியை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் வட்டமாக மாற்றலாம் அதுக்கடுத்தது ப்ளஸ் சிம்பிளாக மாற்றலாம் டைமண்ட் இப்படி நீங்கள் என்ன ஸ்டைலும் வைக்கணும் அப்புறம் அல்ஜிப்ரா அப்படிங்கிறது இந்த கார்டேஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் சொல்லக்கூடிய இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் எவ்வளோ தூரத்தில் நம்ம கோலார் கோஆர்டினேட்ஸாகவும் மாற்றிக்க முடியும் இது நம்ம அப்பர் பேர்ஸாக இருக்கும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் ஒன்றுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா அதனுடைய இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அப்படின் சொல்கிறது ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த சப்ஜெக்டை ஸ்கோ பண்ணுறதுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல் இதை பற்றி நீங்கள் அப்பர் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி ஒரு அல்ஜி ப்ராசீட்டில் குடிக்கிறது அதில் என்னென்னலாம் மாற்றங்கள் நம்ம செய்யலாங்கிறத பற்றி இந்த இதில் கற்றுக்கிட்டோம் நன்றி